আসসালামু আলাইকুম আমরা আমাদের ক্লাস 4 চার নাম্বার ক্লাসে তৃতীয় পার্টে আছি এই পার্টে আমরা দেখাবো আমরা যে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস অ্যাড করেছি কাস্টমার অ্যাড করেছি এখন আমরা একজন কাস্টমারকে ইনভয়েস করব কাস্টমারের কাছে আমরা প্রোডাক্ট বিক্রি করব করে ইনভয়েস করব এখন এখানে যদি আমরা এই নিউতে যাই নিউতে গেলে আমরা দেখেন কাস্টমারের আন্ডারে অনেকগুলো অপশন পাবো ইনভয়েস রিসিভ পেমেন্ট এস্টিমেট ক্রেডিট নোট হ্যাঁ সেলস রিসিভড রিফান্ড রিসিভড ডিলেট ক্রেডিট ডিলেট চার্জ অ্যাট কাস্টমার ওকে তো আমরা যেটা প্রথমে করব ধরেন আমাদের কোনো কাস্টমার যদি আমাকে একটা রিকোয়ারমেন্ট পাঠায় হ্যাঁ যে আপনার কাছ থেকে আমি এই প্রোডাক্টগুলো নিব এটা আমি কনফার্ম করব আপনাকে আপনার কাছে আছে কি না দেখেন তো এই ধরনের কাজে আমরা প্রথমেই যেটা করব আমরা একটা এস্টিমেট করব এস্টিমেট বলতে এটা একটা ড্রাফট রেখে দিব এটা কিন্তু আমাদের কোনো ব্যালেন্স শিটে বা প্রফিট অ্যান্ড লসে কোনো এফেক্ট ফেলবে না এটা শুধু আমরা একটা ড্রাফট একটা নোট রাখবো ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব যখন এস্টিমেটে আমরা ক্লিক করব দেখেন এস্টিমেট একটা নাম্বার অটোমেটিক দিয়ে দিয়েছে ও ওই যে আমরা অ্যাকাউন্ট সেটিংসের সময় দিয়েছিলাম না যে সে কুইক বুক আমাদের নাম্বারগুলো নিজেরাই দিবে তো সেটার জন্য সে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান একটা এস্টিমেট নাম্বার দিয়ে দিয়েছে অটোমেটিক্যালি এটা যদি আমরা ওখানে অফ করে রাখতাম এটা আমাদেরকে নিজেদেরকে দিয়ে নিতে হতো হ্যাঁ তো ঠিক আছে আমরা যেটা করব আমরা ধরেন দুই হাজার বাইশে গেলাম বাইশের জানুয়ারিতে যাই জানুয়ারিতে পহলা জানুয়ারিতে আমরা একটা ক্রেডিট নোট করবো আমরা একটা ডিমান্ড পেয়েছি সেটার এগেনস্টে তো আমরা এখন এখান থেকে কাস্টমার সিলেক্ট করবো যেহেতু আমরা কাস্টমার অ্যাড করেছি এখন দেখেন কাস্টমারের নাম কিন্তু আমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছে তো আমরা মিস্টার জেমস বন্ডের নামে যদি একটা এস্টিমেট করি এখানে ওনার নামটা চলে এসছে এখন আমাদের এখানে কিছু করার নাই আমরা নিচে চলে আসবো এখানে এসে আমরা দেখেন প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস হ্যাঁ তো এখানে যদি আমরা সিলেক্ট করি আমরা যে প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসগুলো এখানে অ্যাড করেছি দেখেন সবগুলো শো করছে ঠিক আছে প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস তো ধরেন আমরা ফেস মাস্ক আমাদের স্টকে আছে আমরা এটা সেল করব ওনার কাছে ঠিক আছে এখন এস কিউ এটা থাকলে তো দিব ডেসক্রিপশন থাকলে দিলাম না থাকলে নাই এখন কোয়ান্টিটি উনি ধরেন আমাদের কাছে প্রোডাক্ট এসছে বিশটা এখানে দেখেন আমাকে কিন্তু শুরুতেই দেখাচ্ছে যে আমার স্টকে কতগুলো আছে পঁয়ত্রিশটা আছে আমার রি অর্ডার পয়েন্ট হচ্ছে ফাইভ ওকে তো ধরেন উনি আমাকে পাঁচটা প্রোডাক্ট চেয়েছে তো আমি এখানে এলাম পাঁচ আমার রেটটা অটোমেটিকে চলে এসছে আমি যেহেতু রেট দিয়েছি এই রেটটা চলে এসছে এখন দেখেন ট্যাক্স এই যে আমরা যখন প্রোডাক্টটা অ্যাড করেছি তখন কিন্তু আমরা ওখানে একটা ট্যাক্স ডিফল্ট সেট করে দিয়েছিলাম ফাইভ পারসেন্ট এটা যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই আমি যখন সেল করব তখন দেখলাম যে আমার এটা ট্যাক্স ফাইভ পারসেন্ট না আমার এটা টোয়েন্টি পারসেন্ট হবে আমি এটা চেঞ্জ করে দিতে পারবো এখান থেকে ওকে এখন দেখেন আমাদের এই পাঁচটা প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে দুশো টাকা দুশো টাকা দেখাচ্ছে ঠিক আছে আর এই যে আমরা যে ট্যাক্সটা ই করেছি ট্যাক্সটা আমরা ইনক্লুসিভটা সিলেক্ট করি নেই তার মানে আমাদের ট্যাক্সটা হবে এই চল্লিশ টাকা রেটের বাইরে টোয়েন্টি পারসেন্ট এখানে দেখেন ট্যাক্সটা আমাকে আলাদা করে দেখাচ্ছে আমার টোটাল প্রাইস আসছে দুশো চল্লিশ টাকা ঠিক আছে এখানে কি করা যায় আমরা যদি ডিসকাউন্ট করতে চাই ডিসকাউন্টটা দুইভাবে করতে চাই করা যায় একটা হলো ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজে করতে পারবেন আর একটা হলো ভ্যালু দিয়ে করতে পারবেন যদি আমরা এখানে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিই ধরেন টেন পার্সেন্ট এখানে পার্সেন্টেজ দিলে টেন দিলে এখানে অটোমেটিক বিশ টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে এখান থেকে ঠিক আছে আর যদি আমরা ভ্যালু দিয়ে দিই ধরেন দুশো চল্লিশ টাকা আসছে আমি বললাম ঠিক আছে আপনি বিশ টাকা কম দিয়েন এখানে দেখেন যদি আমি এখানে বিশ করে দিই তাহলে এখানে টোটালের উপর বিশ টাকা ডিসকাউন্ট হবে অথবা যদি আমি ধরেন পনেরো দিই এখানে পনেরো দিলে টোটালের উপর পনেরো টাকা ডিসকাউন্ট হবে ঠিক আছে এখানে দেখেন ইয়েটাও কিন্তু এই ভ্যাটের রেটটা ট্যাক্সের রেটটাও কিন্তু অটোমেটিক কমে গেছে তো আমরা এখানে ডিসকাউন্ট দিতে পারবো পার্সেন্টেজ অনুযায়ী ডিসকাউন্ট দিতে পারবো ভ্যালু দিয়ে যদি না দিতে চাই তাহলে না দিলেও কোনো সমস্যা নেই ওকে দেখেন এটা হচ্ছে আমার এস্টিমেট ওকে এটা আমি নোট করে রাখছি এখানে দেখেন এদিকে মেসেজ ডিসপ্লেড অন এস্টিমেট আপনি যে এস্টিমেটটা করলেন এখানে যদি কোনো অ্যাডিশনাল মেসেজ লিখতে চান সে মেসেজটা লিখতে পারবেন ঠিক আছে আর যদি কোনো অ্যাটাচমেন্ট দিতে চান উনি যে আপনাকে কোডটা পাঠিয়েছেন উনি যে আপনাকে ডিমান্ডটা পাঠিয়েছেন সেটা আপনি স্ক্যান করে এখানে অ্যাড করে রাখতে পারবেন এখানে দিলে আপনার এই যে যে কোনো একটা ফাইল যদি ওরকম থাকে আপনি অ্যাড করে রেখে দিতে পারবেন পরবর্তী এটা দেখা যাবে ঠিক আছে তো এখানে দেখেন অপশান কি আছে সেভ অ্যান্ড সেভ অ্যান্ড সেন্ড আছে সেন্ড থাকলে কি হবে আপনার যে ওই যে আমরা যখন অ্যাকাউন্ট করেছিলাম একটা ইমেল ওনার ইমেলে ইমেল চলে যাবে 
बट हम रेखने जरा कर बो हम रेखने देखे सेवेन क्लोज कर बो ओके आ की बोल सेखने ओ अच्छा डेट टच चलेगा से आगे ना डेट टच हम रे चेंज कर दी तेईस ही दी ओके सेवेन क्लोज कर लो ओ अच्छा इटा बोल से की आफ्टर डेट यू स्टार्टेड ट्रैकिंग दिस inventory আমরা কিন্তু ফেস মাস্ক এর ইনভেন্টরিটা দিয়েছিলাম কবে 23 এর ডিসেম্বরে তাই না মনে আছে 23 এর ডিসেম্বরে এটা ডিসেম্বর দিতে হবে এই যে অ্যাজ অফ ডেটের যে ব্যাপারটা দেখেন তখন এই প্রবলেম ফেস করবেন আপনারা এটা যদি আমি ডিসেম্বর 2 তারিখ দেই তাহলে কিন্তু নেবে দেখেন ফেস মাস্ক ছাড়া বাকিগুলো আমরা 2022 করেছি ওই আমাদের ডাটা অনুযায়ী কিন্তু ফেস মাস্কটা আমরা করেছিলাম কবে ডিসেম্বর 1 ডিসেম্বর 2000 तेईस ओ ना परवर्ती एडिट कर नवेम्बर कर मैं नवेम्बर आगे दिल निच्छेना ओके तो जो एल सेल्स जाल सेल्स गेटा देखते पा कि देखें जेम्स बंडर नाम एक एसटीमेट आट पेंडिंग अवस्था आँ पेंडिंग अवस्था आटे एसटीमेट कर लखन धरें उन्नी एट कपि कर लम डिसेम्बर दुई डिसेम्बर दुहजार तेईस एन धरें जो उन्नी पाँच डिसेम्बर के बलो ठीक आनी के प्रोडक्टा एख दिए दें ये अपनी इनवयस करें ठीक है ये जो आप क्लिक करी एखे देखें कि अपशन आज एक आज क्रिएटेड हमें एसटीमेट क्रिएट करी सेंड कर नहीं जो सेंड कर दीमें सेंड अपन आसत एक्सेप्ट आसत ठीक है एन जो करबी एटे इनवयजे कन्भार्ट कर प्रथम मार्क एक्सेप्टेड कर ओके एन एक्सेप्टेड बे आपनी डेट कब डेट हे धरें उन्नी एट डिसेम्बर पाँच तारीखे ओके बना दी चलो एक्सेप्ट गल ठीक है एन देखें ये एक्सेप्ट करसेप्ट करारे एन जी उन्नी पाँच तारीखे भाई अपनी यहाँ इ कर दें प्रोडक्टा दिए दें तो क्रिएट टू इन भे चले जाब अच्छा बाकीगुल रिसिप पेमेंट देखा कारण से इनवयस आखने को इनवयस करा नहीं ठीक है एन इनवयस करब ये अच्छा एखे देखें एन इनवयस नम्बर चले आसमे एसटीमेट एसटीमेट वन जिरो जिरो वन एख इनवयजे चले आसे एन इनवयस डेट हमारे कब पाँच तारीख हमें डेटा चेन्ज कर देव पाँच तारीख ओके डिव डेट कत देखा चार एक मैं एक मास पर देखा जेहतु हमारे पेमेंट अपशने बला कि एक मास मध्य उन्नी पेमेंट दीबें ओके एखे ये अपशन थे अच्छा ये किब ये सेभन क्लोज कर देव एखान सेभन क्लोज एखान क्योंकि अनेक अपशन आई अपनगुल करते देखें एखे देखें कन्भार्टेड लेखा हाँ ये क्योंकि अलरेडी अपनार एसटीमेट हो गए यटार इम्पैक्ट क्योंकि अलरेडी एन चले ग बैलेंस शीटे प्रथम जो एसटीमेट कर अच्छा कन्भार्टेड हार पर यह एखे देखें रिसिप पेमेंट चले आसे तर मैं यार ये गेसे यार कि इनवयस हो गए ओके एन धरें तो बाकी बिक्री करी एट पेमेंट पाई तो रिसिप पेमेंटे जा पेमेंट दी सत तारीखे सात तारीखे जो रिसिप पेमेंट जाए देखें रिसिप पेमेंट नम्बर चले आस हाँ रिसिप पेमेंट अच्छा एन पेमेंट रिसिव करब क्यों पेमेंट मेथड क्यों एटी धरें सत तारीखे पे दिल सत तारीख ओके पेमेंट मेथड क्यों पेमेंट मेथड आप चेके दीब चेके पाई ओके एखे दिल चेक नम्बर दिए दिल सी एच चेक नम्बर धरें ये हलो चेक नम्बर एन याटा जो चेक दी से डिपोजिट करब कथाय डिपोजिट करब बैंके तो हमारे वेल्स फार्गो बैंक हमें टार अंक ए ठीक करी नहीं दुशो चल्लिस टाक ये चेक देा हो चेक नम्बर यत और ये वेल्स फार्गो बैंके डिपोजिट करब और ये सात तारीख ये करब ठीक है एन एखे जो एरक है जो धरें आपनर ये दुशो चल्लिस ट मध्य आपनर पेमेंट अपनी उन्नी बल जो भाई अपनी एन एक चल्लिस टाक नीन एकश टाक कय दिन पर देव ओके ताहोले खाने की कुर्त हो बेदेखन अमाउंट रिसीव्ड ए जगह डे अपने चेंज कर देते हैं एक्शो चौलीश ठीक है सर देखने खाने वो एक्शो चौलीश चले आज ची ठीक है सर तब 
তাহলে আপনার ওনার নামে একশো টাকা এখনো বাকি থাকবে তো আমি যদি এটাকে সেভেন ক্লোজ করি সেভেন ক্লোজ করি তাহলে কিন্তু দেখেন এখানে কি বলল এখানে বলল কি যে আমার যে ইনভয়েস নাম্বার ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান আছে সেটাতে এখনও রিসিভ পেমেন্ট দেখাচ্ছে এখানে বলছে কি একশো টাকা ডিউ ওকে আর আমি যেটা সাত তারিখে যেটা পেমেন্ট করেছি যে পেমেন্ট চেক নাম্বার এটা এখানে একশো চল্লিশ টাকা মাইনাস হয়ে আছে মানে একশো চল্লিশ টাকা অলরেডি পেমেন্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন ধরেন বাকি টাকা উনি আমাকে দিল দশ তারিখে রিসিভ পেমেন্ট আবার যাব গিয়ে এখানে দশ তারিখ সিলেক্ট করব দশ তারিখ হ্যাঁ সেম চেকে দিয়েছে উনি চেকে দিলাম ওই চেক নাম্বারটা এখানে আবার একটু চেঞ্জ করে দিই ধরেন নতুন চেক নাম্বার দিয়েছে হ্যাঁ নতুন চেক এখন ওই ব্যাঙ্ক ওয়েলস ফার্গো ব্যাঙ্কেই দেবো এখন দেখেন আমার কিন্তু একশো টাকাই দেখাচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা তো আমি পেয়েছি একশো টাকা দেখাচ্ছে এখন যদি আমি এটা সেভ অ্যান্ড ক্লোজ করে দেই তাহলে কিন্তু আমার সবই ক্লোজ হয়ে গেছে দেখছেন ক্লোজ হয়ে গেছে এখন যদি আমি রিপোর্টে যাই ব্যালেন্স শিটে যদি যাই এখানে দেখেন ওয়েলস ফার্গো ব্যাংকে কিন্তু আমার ডিপোজিট বেড়ে গেছে ঠিক আছে ডিপোজিট বেড়ে গেছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আগে যা ছিল সেটাই আছে কারণ হচ্ছে আমার যেটা বেড়েছিল সেটা কমে এই যে এখানে চলে এসছে ঠিক আছে তো এভাবে আমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারব আর এখানে যদি আপনি অল ডেট দেন তাহলে আপনার একদম শুরুতে রান রিপোর্টে দিলে শুরু থেকে সবই দেখাবে ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে ওয়েলস ফার্গোতে আমার এই যে টাকা চলে আসছে আমার প্রোডাক্ট সেল হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এভাবে আমরা এটা করতে পারি এস্টিমেট এবং আপনার ইনভয়েস এবং রিসিভ পেমেন্ট এই যে ক্রিয়েট নিউটে গেলে যে আমরা যেটা দেখতে পাই রিসিভ পেমেন্ট আমরা এস্টিমেট রিসিভ পেমেন্ট ইনভয়েস এটা দেখলাম হ্যাঁ এখন যদি আসে ধরেন ক্রেডিট নোট ক্রেডিট নোটটা কী জিনিস ক্রেডিট নোট হচ্ছে বিক্রয় ফেরত ঠিক আছে ধরেন আমরা একটা প্রোডাক্ট সেল করেছি কোনটা সেল করেছি এই যে আপনার ইনভয়েস এটা ঠিক আছে এই ইনভয়েসের এগেনস্টে আমরা এখানে একটা ক্রেডিট নোট দিতে পারবো যদি আমরা চাই ঠিক আছে ধরেন এটা ওপেন করলাম ও আচ্ছা এডিট ক্রেডিট নোটটা আমরা সরাসরি এখান থেকে দেই ক্রেডিট নোট ক্রেডিট নোটে গেলাম এখন ধরেন আমি যে কাস্টমার আমাকে আমি সেল করেছি তিনি প্রোডাক্ট ফেরত দিচ্ছেন যে আমার ভাই আপনার কাছ থেকে তো আমি পাঁচটা প্রোডাক্ট নিচ্ছিলাম আমার একটা প্রোডাক্ট লাগবে না তো আমরা সেই কাস্টমারকে আগে সিলেক্ট করবো আমার কাস্টমারকে জেমস বন্ড ঠিক আছে আচ্ছা এইটা যেটা হয়েছে উনি দশ তারিখে ফাইনাল পেমেন্ট দিছে ধরেন উনি এগারো তারিখে একটা প্রোডাক্ট ফেরত দিছে ঠিক আছে তাহলে আমি এখন প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস থেকে কী করবো আমার ওই প্রোডাক্টটা সিলেক্ট করব ফেস মাস্ক ठीक ক্রেডিট নোট করব ঠিক আছে ক্রেডিট নোট করলে ধরেন আমি একটাই ফেরত পাইছি অথবা ধরেন দুইটা ফেরত পাইছি দুইটা ঠিক আছে দুইটা দেখেন আমার সেলস ট্যাক্সটা এখানে আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট দিয়েছিলাম এটা সিলেক্ট করে দিতে হবে এখানে ডিফল্টটাই আছে তো নাইনটি সিক্স টাকা আমার টোটাল ক্রেডিট নোট হবে এখানে যদি আমি সেভেন ক্লোজ করি দেখেন ক্রেডিট নোট সেভড ওকে এখানে দেখেন ক্রেডিট নোট সেভড আনঅ্যাপ্লাইড হয়ে আসে ঠিক আছে এইটাকে আমি যদি ওপেন করি ঠিক আছে এটাকে আমার অ্যাপ্লাইড করে দিতে হবে ঠিক আছে অ্যাপ্লাইড করে দিতে হবে আচ্ছা তো এখন যেটা করতে হবে অ্যাপ্লাই করতে গেলে আমাকে প্রথমে আমাকে সেন্ড করে নিতে হবে এটা সেন্ড করব কোথায় এই যে আমার যে কাস্টমার আছে কাস্টমারকে ধরেন আমি একটা ইমেল নাম্বার দিচ্ছি এখানে ওকে আচ্ছা এই ইমেল দিলে দেখেন সেন্ড অপশন আসবে আমি তাকে এটা পাঠিয়ে দিলাম 
ओके दौर पर एखे जो अपने जाड ओके एरपर एट सेंड हो गो एप्लै कर देव हमें उन्हें पाठ दिए अपनर ये पे हमारे प्रोडक्ट मैं फिरत आसपर हमें यहाँ एप्लै कर अच्छा तो एप्लै करते गाँव जो है पेमेंट दो पेमेंट हो पेमेंटे जा चल्लिस टार पेमेंटे जा एडिट करब हाँ ये गले देखें जो अपना एखे इन भर पशापी नीचे एक क्रेडिट नोट शो करते छियानबे टाक चले आस मैंने पेमेंट फिरत दीते हैं धरें अपनी छियानबे टाक पेमेंट फिरत दिए दिए ठीक है तो हमें आपनर यहाँ सेभन क्लोज कर दीते हैं अमाउंट बसा एखे सेभन क्लोज ओके सेभन क्लोज कर देखें देखें एखे एप्लाइड हो गए ओके एप्लाइड हो गए मैं अपनी टाक फिरत दिए दिए प्रोडक्ट फिरत नहीं जो अपनी रिपोर्टे आसें रिपोर्टे अपना बैलेंस शीटे देखले क्रेडिट नोट करें बिक्रेर पर टाक फिरत दी प्रोडक्ट फिरत मैं फिरत नारे एस्टिमेट कर इन भर पर हमें दुई दफा पेमेंट करी पेमेंट करारे हमें दुटा प्रोडक्ट आरोप फिरतो नहीं टाक फिरत दिए दीसि हलो क्रेडिट नोट हिसाब से ओके तो आजकल ये हे क्रेडिट नोट पर्त ही अपना एग्लो प्रैक्टिस करबें अपन के डकुमेंट लिंक दिए डकुमेंट लिंके देखें जो अपना आज ये आँ एक एक्सल फाइल आस्टमार इन भयस देखें एखे जे कस्टमर नामगुल्लो आज है एगुल इम्पोर्ट कर ठीक है तो यह लेखा कि एसटीमेट अपनर आपनर जो करबें ये प्रथम कस्टमर नाम सिलेक्ट करबें एसटीमेटे जे तरह एसटीमेट डेट दीबें कि की प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट क्योंकि इम्पोर्ट कर इम्पोर्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट करबें कोटार कत कोटी टैक्स रेट कत दिए अपना सेभन क्लोज करबें एरपर जा कन्भार्ट टू इन वे जो देखल सात तारीखे दीबें फिफ्टी पार्सेंट दीबें दिए फिफ्टी पार्सेंट अपनारा जो देखल कत टा कि पेमेंट करते भाग कर ठीक फिफ्टी पार्सेंट पेमेंट कर देवें तपर पेमेंट हो पंद्रह तिखे ठीक ये सबग अपना करबें और कार कथा प्रब्लेम हे से जिनगूल अपना देखें यह देखें इन वेस सरसि इन वेस करबें हाँ ये इन वेस सेल्स रिसिप्ट कर सेल्स रिसिप्ट ये अच्छा आप कर दरकार नहीं देख ओके तो जे पर्त दिल एगुलो ये कमप्लीट करबें नेक्स्ट क्लस इनशाला देखा सलैकुम